ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെബ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും പി എസ് പി എന്ന പേപ്പറിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ വൺ മാർക്കിൻ്റെ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷോർട്ട് എസ്സേൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ലോങ് എസ് എ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ മാർക്കിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സർവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വിൽ യു ക്രിയേറ്റ് ആൻ അലർട്ട് വിൻഡോ യൂസിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഈസ് നാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു വി പാസ് എ വേരിയബിൾ ബൈ റഫറൻസ് ഇൻ പി എച്ച് പി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു വി റിട്ടേൺ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഫ്രം യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ പി എച്ച് പി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാല്യൂ ഈസ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ പി ജി എഫക്റ്റഡ് റോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവ് ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി യൂസ് ഓഫ് എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ പി എച്ച് പി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെക്ഷൻസ് ഇൻ പി എച്ച് പി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കോ ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ പി എച്ച് പി അപ്പോൾ നമുക്ക് വസ്തുത ക്വസ്റ്റ്യനായ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഡയനാമിക്ക് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് വെബ് പേജ് ഉണ്ട് ഡയനാമിക് വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പം വെബ് സെർവേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അപ്പം വെബ് സെർവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം വെബ് സെർവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം they are basically used to create dynamic web pages ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡയനാമിക് വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു യൂസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ആസ് ദി ഫയൽ സിസ്റ്റം റിസൈഡിങ് അറ്റ് വെബ് സെർവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ് സെർവറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റത്തെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡയനാമിക് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് വെബ് സെർവറിൽ റിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റത്തെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ സെർവർ സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് റൺസ് ഓൺ എ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ വെബ് സെർവർ അതായത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സെർവർ സൈഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് വെബ് സെർവർ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സെർവർ സൈഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയാം അപ്പം സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡയനാമിക്ക് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേറെ യൂസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ വെബ് സെർവറിൽ റിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സസ് ചെയ്യല് അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അപ്പം നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അലർട്ട് ബോക്സ് ആൻഡ് അലർട്ട് ബോക്സ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഇൻഫർമേഷൻ കംസ് ത്രൂ ടു ദി യൂസർ അപ്പോൾ യൂസർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അലേർട്ട് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക യൂസർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അലേർട്ട് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കും വെൻ ആൻ അലേർട്ട് ബോക്സ് പോപ്പ് അപ്പ് ദ യൂസർ വിൽ ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക്
not a nana is not a number of nana is nana full form it determines whether a values n n or not that is value not a number ano allayo en determine cheyna or function anad is nan function or value not a number ano number alle allengil number ano en determine cheyna or function anad is nan so adinde full, full full form that is not a number da n nanal not a number da it is checks the values an illegal number adu nammalde value or illegal number ano nu check kiya this function will return boolean value appo idu boolean value ana return cheya namukare boolean value nal rendu value edu onna allekil true false allekil yes or no alle one one or zero allekil true or false idokkana indu boolean values so this function returns true if the value equals to not a number appo nammalde value not a number ay number allekil adu endan return cheya true on return cheya number anengil adu false ana return cheya appo is nan nan endane adu oru എന്താണൊരു വാല്യൂ അത് നോട്ട് എ നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണത് ഈ സ്നാൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എൻ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഈ സ്നാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഈ നോട്ട് എ നമ്പർ എന്നാണ് അതായത് വാല്യൂ ഒരു ഇല്ലീഗൽ നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ബോളിയൻ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം നോട്ട് എ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഈ എൻ എൻ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നാൽ ഒരു നമ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് എ നമ്പർ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫാൾസ് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പം ഹലോ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോട്ട് എ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അതൊരു നമ്പർ അല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്താ പറഞ്ഞത് നോ എൻ എൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ട്രൂവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫാൾസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു വേരിയബിളിനെ റഫറൻസ് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് പാസ് ബൈ റഫറൻസ് വെൻ വേരിയബിൾസ് ആർ പാസ് ബൈ റഫറൻസ് യൂസ് ആംബർസ് ആൻഡ് സിമ്പൾ നീഡ് ടു ബി ആഡഡ് ബിഫോർ വേരിയബിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പി എസ് പിയിൽ ഡോളർ ആണ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആംബർസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റഫറൻസ് ബൈ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെ റഫറൻസ് ആക്കി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വേരിയബിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആംബർസാൻ്റ് തന്നെ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിളിനെ റഫറൻസ് ആക്കി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആംബർസാൻ്റ് തന്നെ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആംബർസാൻഡ് ഡോളർ എക്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ആയിരിക്കും സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബോത്ത് ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വേരിയബിൾ ബിക്കം ഗ്ലോബൽ ആസ് ബോത്ത് വേരിയബിൾ ആർ ഡിഫൈൻ ബൈ ദി സെയിം റഫറൻസ് അപ്പം നമ്മൾ റഫറൻസ് വഴി ഒരു വേരിയബിളിനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്നത് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ പി എസ് പി ഫംഗ്ഷനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് പിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല പി എസ് പി ഡെസിൻ സപ്പോ സപ്പോർട്ട് ടു റിട്ടേൺ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂ ഇന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഫംഗ്ഷനിലെ കറക്റ്റ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാണാം അപ്പം പി എസ് പിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പി എസ് പിയിൽ എന്തില്ല പി എസ് പി മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പി എസ് പി ഡെബ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റിട്ടേൺ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ വെൻ ദി ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ബാക്ക് ടു ദി കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അത് നമ്മൾ ജനറൽ കേസിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്നാൽ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൾ ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്നാൽ രണ്ടാമത് അത് സെക്കൻഡ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് രണ്ടാമത് ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല പി എസ് പിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ റിട
ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അൻപത് അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പം പി ജി എഫക്ട് റോസിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത അൻപത് എന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും കാരണം അതിൽ അൻപത് റോസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പി ജി എഫക്ട് റോസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് അപ്പോൾ റോസ് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടപ്പിൾ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് അതായത് റെക്കോർഡ് അല്ല റോസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻസേർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് കുറയും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് കുറി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് കുറി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഡിലീറ്റ് കുറി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിലെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾ ആണുള്ളത് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് പി ജി എഫക്റ്റ് റോസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്താണ് ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് എറ്റി എം എൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഒരു അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കാണാം അതൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണ് എച്ച് എറ്റി എം എൽ ഫൈവ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എച്ച് എറ്റി എം എൽ ഫൈവിൽ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ടാഗ് സ്പെസിഫൈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ആൻ ഇൻപുട്ട് എലമെൻറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു ഡാറ്റ ലിസ്റ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക കുറേ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് വെച്ച കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എന്തിൽ ഉണ്ടാവുക ആ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചർ ഫോർ ഇൻപുട്ട് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് എന്ത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് യൂസേഴ്സ് വിൽ സി എ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ അപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റയെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാം ഇത് ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് എലമെൻസ് ഐഡിയ ആട്രിബ്യൂട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഇൻപുട്ട് എലമെൻസ് ഐഡിയ ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പം ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡിയ ആട്രിബ്യൂട്ടും ഇൻപുട്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡിയ ആട്രിബ്യൂട്ടും ഇൻപുട്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് എച്ച് എറ്റി എം എൽ ഫൈവിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ടാഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂസേഴ്സ് എന്താ കാണുക ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണ് കാണുക വിത്ത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡിയ ആട്രിബ്യൂട്ടും ഇൻപുട്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പി എച്ച് പി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ദി എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ഫംഗ്ഷൻ സെർച്ചസ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഇൻസൈഡ് അനദർ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ് സ്ട്രിങ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം സബ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ഫംഗ്ഷൻ സെർച്ചസ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഇൻസൈഡ് അനദർ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മറ്റു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസിനെ സെർച്ച് ചെയ്യാനാണ് എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് ഉണ്ട് എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സ്ട്രിങ് കൊമ
ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെയാണ് പി എച്ച് പി സെഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ മിന്ത്ര മീഷോ പോലത്തെ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് പി സെഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് കോഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് ഒക്കെ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊഡക്റ്റിന് കോഡ് ഉണ്ടാകും പ്രൊഡക്റ്റിന് നെയിം ഉണ്ടാകും പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോഴെന്തുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മളുടെ യൂസർ നെയിം ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോഡ് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും അതേ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ വരും അതേ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് വരും അതായത് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പി എച്ച് പി സെഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പി എച്ച് പി സെഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലോസ് ആവും അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്ലോസ് ആവുന്നവരെ ടെമ്പറി ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പി എച്ച് പി സെഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്കോയും പ്രിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്കോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്കോ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദി ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പി എച്ച് പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എക്കോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് പാരാന്തസിസ് എക്കോ ഓർ വിത്തൗട്ട് പാരാന്തസിസ് എക്കോ നമുക്ക് എക്കോനെ പാരാന്തസിസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് പാരാന്തസിസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പി എച്ച് പിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ എക്കോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ അപ്പം അത് പാരാന്തസിസ് എക്കോയുണ്ട് വിത്തൗട്ട് പാരാന്തസിസ് എക്കോയുണ്ട് എക്കോ ക്യാൻ പാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രിങ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആസ് കോമ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോമ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം എക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ പാസ് ചെയ്യുക അതിലെന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം കോമ ഇടണം എക്കോ ഡസിൻ്റ് റിട്ടേൺ ഇനി വാല്യൂ അപ്പോൾ എക്കോ വാല്യൂ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എക്കോ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എക്കോ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ പ്രിൻറ്റ് ഇപ്പം പ്രിൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആണെന്ന് എക്കോ ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രിൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദി ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എക്കോ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രിൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് പാരാന്തസിസ് ഓർ വിത്തൗട്ട് പാരാന്തസിസ് എക്കോ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിത്ത് പാരാന്തസിസ് ഉണ്ട് വിത്തൗട്ട് പാരാന്തസിസ് ഉണ്ട് യൂസിങ് പ്രിൻറ്റ് ക്യാൻ ഡെസിൻ്റ് പാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്രിൻറ്റ് ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്കോയിൽ കണ്ടില്ലേ എക്കോ എന്തില്ല ഒന്നിനും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രിൻ്റ് എന്താണ് അത് ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ വൺ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വൺ എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ എക്കോ അപ്പോൾ എക്കോനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് സ്ലോവർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അത് എക്കോയും പ്രിൻറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പി എച്ച് പിയിലെ സെഷൻ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടത് പിന്നെ എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഡാറ്റാലിസ്റ്റ് എന്താണ് എഫ് പി ജി എഫക്റ്റഡ് റോസ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് പിയിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക